ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നൈസ് ഗൈഡൻസിൻ്റെ മറ്റൊരു ഇംഗ്ലീഷ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് നമുക്കറിയാം അഡ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ മലയാളം നാമവിശേഷണം എന്ന് പറയാം അപ്പം നമുക്ക് അഡ്ജക്റ്റീവിനെ പറ്റി പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം അഡ്ജക്റ്റീവ് ഈസ് എ വേഡ് വിച്ച് ക്വാളിഫൈ നൗ നോർ പ്രോനം അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാമത്തെയോ സർവനാമത്തെയോ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങളെയാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് അഥവാ നാമവിശേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അഡ്ജക്റ്റീവ് എപ്പോഴും വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണ് ഇത് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് നാമത്തെയോ സർവനാമത്തെയോ ആണ് അപ്പോൾ അഡ്ജക്റ്റീവിന് എപ്പോഴും ഒരു ബന്ധമുള്ളത് നാമത്തിനോട് ആയിരിക്കും ഉറപ്പ് ഓർപ്പിക്കുക ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് അഡ്ജക്റ്റീവിന് എപ്പോഴും ബന്ധമുള്ളത് ഒരു നാമത്തിനോട് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൗണിനോട് ആയിരിക്കും അപ്പം നൗണായിട്ടാണ് അഡ്ജക്റ്റീവിന് എപ്പോഴും ബന്ധം നോക്കുക ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധിക്കുക രാഹുൽ ഈസ് ഗ്രേറ്റ് എന്നാണ് അപ്പൊ അവിടെ രാഹുലാണ് അവിടുത്തെ നൗൺ എന്താണ് നൗൺ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു വസ്തുവിൻ്റെയോ വ്യക്തിയുടെയോ സ്ഥലത്തിൻ്റെയോ ഒക്കെ പേര് ആയ ശബ്ദത്തെയാണ് നൗൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ രാഹുൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് അപ്പൊ ആ നൗൺ ആണ് ഇവിടെ രാഹുൽ അപ്പൊ രാഹുലിനെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്ന വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പദം ആ സെന്റൻസിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ഗ്രേറ്റാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് ഗ്രേറ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ സെന്റൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഷി ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൗണിന് പകരം വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോനൗൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രോനൗണിനെ അവളെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം ഏതെങ്കിലും ആ സെന്റൻസിൽ ഉണ്ടോ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം അവളെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ അങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളിന് ആ സെന്റൻസിലെ അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ആ ഒരു പേഴ്സ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗേളെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കേസ് ആ ഗേളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു നൗണാണ് ഈ ഗേളെന്ന് പറയുന്ന ഈ നൗണിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ അപ്പോൾ സെൻറ്റൻസ് അല്ലാതെ വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക നൗണിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം ഇവിടെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് നാലാമത്തെ ബ്രേവ് ബോയ് ബോയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരെന്താണ് ഒരു നൗണാണ് ആ നൗണിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് അത് ബ്രേവ് അപ്പം ബ്രേവ് അവിടുത്തെ അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് അഞ്ചാമത്തെ നോക്കുക വൈസ് മേൻ എന്നാണ് മേൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ നൗണിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന വേഡാണ് വൈസ് അപ്പോൾ ഈ വൈസ് എന്താണ് അവിടുത്തെ അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നൗണിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഡ്ജക്റ്റീവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഡ്ജക്റ്റീവ് എപ്പോഴും കണക്കടായി നിൽക്കുന്ന വേഡ് നൗൺ ആണ് ഇത്ര ഈ ഒരു കാര്യം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അഡ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ എല്ലാം മലയാള മീനിങ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം ഗ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ അഡ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ മലയാള മീനിങ് മഹത്തരമായ എന്നാണ് അല്ലാതെ മഹത്തരം എന്നെടുക്കരുത് മഹത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നൗൺ ആയിപ്പോകും അപ്പോൾ മഹത്തരമായ എന്നാണ് അർത്ഥം ആയയിലാണ് ആ മീനിങ് അവസാനിക്കുന്നത് അടുത്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങൾ സൗന്ദര്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കളയും സൗന്ദര്യം എന്നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സൗന്ദര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ക്വാളിറ്റിയുടെ പേരാകുന്നു പേരായാൽ അത് എന്താകുന്നു നൗൺ ആകുന്നു അപ്പം ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് സൗന്ദര്യം ബ്യൂട്ടിഫുൾ സൗന്ദര്യമുള്ള എന്നാണ് അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റ് മഹത്തരമായ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സൗന്ദര്യമുള്ള എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് അതുപോലെ ബ്രേവ് ബോയ് ബ്രേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധീരനായ അല്ലെങ്കിൽ ധൈര്യമുള്ള ആൺകുട്ടി എന്നാണ് അപ്പം അവിടെ ഉള്ള എന്നൊരു പ്രയോഗം വന്നിട്ടല്ലോ അടുത്ത് വൈസ് ബുദ്ധിയുള്ള അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ അഡ്ജക്റ്റീവുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കേസ് അഡ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ മലയാള മീനിങ് എല്ലാം അവസാനിക്കുന്നത് ഇൻഡ ഉട ഉള്ള ആയ ഇങ്ങനെയുള്ള ശബ്ദത്തിലായിരിക്കും സൗന്ദര്യമുള്ള ബുദ്ധിയുള്ള ധീരനായ ഇങ്ങനെയുള്ള വേടുകളിലാണ് അല്ലെ ആ ശബ്ദത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്
അഡ്ജക്റ്റീവ് അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് കൂടി ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് അഡ്ജക്റ്റീവ് നൗണും തമ്മിലുള്ള ചില വ്യത്യാസം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നോക്കിയോ അഡ്ജക്റ്റീവ് നൗണും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് നോക്കാം ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നുള്ളത് ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി മലയാളം ശ്രദ്ധിക്കുക സൗന്ദര്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സുന്ദര്യായ എന്നാണ് അർത്ഥം ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആയാൽ അവസാനിക്കുന്നു നൗൺ നോക്കിയ ബ്യൂട്ടി സൗന്ദര്യം നൗൺ ഫോം ഇത് പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളിന്റെ അഡ്ജക്റ്റീവ് തന്നിട്ട് നൗൺ ഫോം എഴുതാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നൗൺ ഫോം തന്നിട്ട് അതിന്റെ അഡ്ജക്റ്റീവ് എഴുതാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്റെ അവിടെ ഉള്ള ആയ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ കിട്ടുന്ന അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും നാമരൂപത്തിൽ പേരിന്റെ രൂപത്തിൽ കിട്ടുന്നത് നൗണും ആയിരിക്കും വൈസ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ബുദ്ധിയുള്ള എന്നാണ് അപ്പൊ ബുദ്ധിയുള്ള അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യം ബുദ്ധിയുള്ള എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവിന്റെ നാമം പേര് എന്ന് പറയുന്ന ബുദ്ധി എന്നാണ് ബുദ്ധി വൈസ് ബുദ്ധിയുള്ളത് വിസ്ഡം ബുദ്ധി എന്നാണ് അപ്പൊ വൈസ് എന്ന അഡ്ജക്റ്റീവിന്റെ നോൺ ഫോം വിസ്ഡോ എന്നാണ് അതുപോലെ ബ്രേവ് ധീരനായ ധൈര്യമുള്ള അപ്പൊ ധൈര്യം എന്നുള്ളതാണ് നോൺ ഫോം ബ്രേവറി ഇന്റലിജന്റ് ബുദ്ധിയുള്ള എന്നാണ് അതിന്റെ ബുദ്ധി തന്നെ കിട്ടണം നൗൺ ഫോം ഇന്റലിജൻസ് അതുപോലെ അട്രാക്റ്റീവ് ആകർഷകമായ ആയ അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ആകർഷണം എന്നുള്ളത് കിട്ടണം ഏത് നൗൺ ഫോമിൽ അപ്പൊ അത് അട്രാക്ഷൻ ഇതാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് നൗൺ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ബ്രേവ് എന്ന അഡ്ജക്റ്റീവിന്റെ നൗൺ ഫോം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് മനസ്സിലാക്കുക ബ്രേവറി എന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ എന്നൊരു പാർട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു അടിസ്ഥാന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ അതായത് ഈ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ ബാധകമായ പാഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് അഡ്ജക്റ്റീവിന് മാത്രമാണ് മൂന്ന് ഡിഗ്രി ഉള്ളത് ആഡ് വർബിനില്ല നൗണിനില്ല കൺജംഗ്ഷനില്ല അങ്ങനെ യാതൊരു വേർഡ്സിനും ഇല്ല ഡിഗ്രി ഉള്ള ഏക പാഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് അഡ്ജക്റ്റീവിന് മാത്രമേ മൂന്ന് ഡിഗ്രി ഇതിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ മതി അഡ്ജക്റ്റീവിനെ മാത്രം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബിഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ഈ ബിഗ് ബിഗ്ഗർ എന്നും ബിഗ്ഗസ്റ്റ് എന്നും ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിൽ ബിഗ്ഗർ എന്നും സൂപ്പർ ലെറ്റീവിൽ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് എന്നും എഴുതാം എങ്ങനെയാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി അതായത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ കൂടെ മോർ ചേർക്കണം അപ്പോൾ മോർ ബിഗ് മോറും ബിഗ് തമ്മിൽ ചേരും അതുകൊണ്ടാണ് ബിഗ്ഗർ കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ ഈ പറയുന്ന ബിഗിനോടൊപ്പം മോസ്റ്റ് ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ബിഗും മോസ്റ്റും ചേരും അതുകൊണ്ട് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് കിട്ടും അതുപോലെ ചീപ്പിന്റെ കൂടെ മോർ ചേർക്കുമ്പോൾ ചീപ്പർ കിട്ടുന്നു ചീപ്പിനോടൊപ്പം മോസ്റ്റ് ചേർക്കുമ്പോൾ ചീപ്പസ്റ്റ് കിട്ടുന്നു ഇനി ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന അഡ്ജക്റ്റീവിന്റെ പ്രത്യേകത ഇത് മോർ മോസ്റ്റും തമ്മിൽ ചേരാറില്ല അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവിൽ മോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നും സൂപ്പർ ലെറ്റീവിൽ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നും പറഞ്ഞു നിൽക്കും ഇതാണ് മൂന്ന് ഡിഗ്രിയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് ഡിഗ്രി ഉള്ളത് അഡ്ജക്റ്റീവിന് മാത്രമാണ് ഇനി എന്തിനാണ് ഈ മൂന്ന് ഡിഗ്രി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു വെച്ച് നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ഡിഗ്രി കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഷീ ഇസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗേൾ ഇൻ ദ ക്ലാസ് അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലെ ഒരു സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടിയെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ആ ഒരു കുട്ടിയുടെ കാര്യം മാത്രമാണ് പറയുന്നത് വേറെ വേറെ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കാര്യം ഒന്നും എന്തിയില്ല പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ സുന്ദരികളായ വേറെ പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരാളുടെ കാര്യം മാത്രമാണ് പറയുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ ഡിഗ്രീസ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ കാര്യം മാത്രം ഇനി കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരാളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി പറയുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ താരതമ്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്വാഭാവികം മറ്റൊരാൾ കൂടെ രണ്ടു പേരുടെ കാര്യം പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിഗ്രിയാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റാണി ഈസ് മോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ദാൻ രാധ റാണിയെ രാധയെ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു അതുകൊ
ഇനി എടുത്ത് നോക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് സാധാരണ പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നത് റീസെൻ്റായിട്ട് വളരെ കാലമായി ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഒരു സെൻറ്റൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം വേർഡുകളോ തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും അഡ്ജക്റ്റീവ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേഡ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഏത് പാഴ്സൺ സ്പീച്ച് എന്ന രീതിയിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അഡ്ജക്റ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഉള്ളത് അഡ്ജക്റ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്പാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അഡ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ പ്രത്യേകത അഡ്ജക്റ്റീവ് എപ്പോഴും ആരെ വിശേഷിപ്പിക്കും നാമത്തെയോ സർവനാമത്തെയോ വിശേഷിപ്പിക്കും സർവനാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രാഹുൽ അവൻ നാമമാണ് നാമത്തിന് പകരം വന്നിരിക്കുന്ന ഹി ആണ് സർവനാമം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോനോണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ നിങ്ങൾ സെൻറ്റൻസ് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നാമത്തെയോ സർവനാമത്തെയോ നൗണിനെയോ പ്രോനോണിനെയോ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പദം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് വായിക്കുന്നത് ഹി ഈസ് ബ്രേവ് എന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രോനോണിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്ന പദമാണ് ബ്രേവ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ഒരു പദം വന്ന് നിൽക്കുന്നതിനെ കണ്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതിനെ എന്തെന്ന് എഴുതുക അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ എന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ വരുന്ന പദം ഉണ്ടോ അതെന്താണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് അടുത്ത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോവുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗേൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ മൂന്ന് ഡിഗ്രി ഉള്ളത് പഠിച്ചല്ലോ അവിടെ മൂന്ന് ഡിഗ്രി ഉള്ളത് അഡ്ജക്റ്റീവ് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെൻറ്റൻസ് വാക്ക് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ ആകെ സംശയം വന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാനുള്ള കൽപ്പുള്ളവനാണെന്ന് മനസ്സിലായ വിഷയമില്ല അത് എന്ത് തന്നെയാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് അങ്ങനെ സംശയം വന്നാൽ നിങ്ങൾ നിൽക്കുക ആ വേർഡിന് മൂന്ന് ഡിഗ്രി ഉണ്ടോ എന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നോക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബിഗ് എന്നൊരു വേർഡാണ് ഇത് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ബിഗ്ഗർ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് മൂന്ന് ഡിഗ്രി ഉണ്ടോ അപ്പോൾ എന്താണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് മൂന്ന് ഡിഗ്രി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗേളുമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ബ്യൂട്ടിഫുൾ അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് ഡിഗ്രി ഉണ്ടോ എന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് മോർ ബ്യൂട്ടിഫുള്ള് മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളും ഉണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണത് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നോർമൽ പറഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോഴും വിശേഷണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ആ വേഡിന് എന്ത് ചെയ്യണം മൂന്ന് ഡിഗ്രി ഉണ്ടോ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കണം ഇനി അടുത്ത് ഏതെങ്കിലും സന്ദർഭം നിങ്ങൾ ഈ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഈ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് മനസ്സിലാവുന്നില്ല പിടിയിട്ടുന്നില്ല എങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല മൂന്ന് ഡിഗ്രി അറിയില്ല എങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പ്രയോഗിക്കാം മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിഗ്രി ഈ ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഈ അഡ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ പ്രത്യേകത അഡ്ജക്റ്റീവ് എപ്പോഴും കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആരുമായിട്ടാണ് നൗണുമായിട്ടാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക സ്മാർട്ട് ബോയ് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ടെക്നിക്കാണ് സ്മാർട്ട് ബോയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമർത്ഥനായ ആൺകുട്ടി എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അവിടെ അതിൻ്റെ മീനിങ് പറഞ്ഞു നോക്കിയാൽ സമർത്ഥനായ ആയ എന്ന പ്രയോഗം വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇൻഡ ഉട ഉള്ള ലേ ആയ എന്നുള്ളതൊക്കെ പ്രയോഗം വരും അത് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ അവിടെ ഉള്ള അല്ലെ ആയ എന്ന പ്രയോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും സ്മാർട്ട് ബോയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമർത്ഥനായ സമർത്ഥനായ അപ്പോൾ സമർത്ഥനായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ഒരു സംശയമില്ല സമർത്ഥനായ വന്നാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന നൗണുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആവാൻ പറ്റും അപ്പം നിങ്ങൾ ബേസിക്കലി ഇപ്പോൾ സ്മാർട്ട് സമർത്ഥനായ മലയാളം മീനിങ് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അപ്പോൾ ആയ എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വേഡിന് അഡ്ജക്റ്റീവ് മാത്രമേ എൻ്റെ അവിടെ ഉള്ള അല്ലെ ആയ മീനിങ്ങുള്ളൂ അപ്പോൾ സമർത്ഥനായ ആൺകുട്ടി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് അപ്പോൾ ആൺകുട്ടി നൗൺ
കണക്റ്റഡ് ആണ് അങ്ങനെ രണ്ട് വേഡുകൾ തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ വേഡ് എന്താണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് രണ്ടാമത്തെ വേഡ് നൗണും ആണ് അപ്പൊ ആ മീനിങ് വന്നിട്ട് അപ്പൊ മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലാക്കാം ഒന്ന് ആസ് യൂഷ്വൽ രീതി ഏത് യൂഷ്വൽ രീതിയാണ് വിശേഷണം ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം രണ്ട് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന വേഡേക്ക് മൂന്ന് ഡിഗ്രി ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക മൂന്ന് ഡിഗ്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇനി ഈ പറയുന്ന മൈ ഹിസ് എന്ന് മൂന്ന് ഡിഗ്രി ഉള്ളതല്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇന്റ ഉട ചേർത്ത് അടുത്തിരിക്കുന്ന വേഡുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണോ കണക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പറയും ഇന്റെ അവന്റെ എന്റെ അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അഡ്ജക്റ്റീവ് നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് രീതി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ഇങ്ങനെ കണക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ആദ്യത്തെ വേഡ് എന്താണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ വേഡ് നൗൺ ആയിരിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും ഇനി അടുത്ത് നോക്കിക്കോ ഇന്റർചേഞ്ചിങ് ഓഫ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ഡിഗ്രി ഉണ്ടല്ലോ പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി സൂപ്പർ ലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി അങ്ങനെ ആ ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവിനെ മൂന്ന് വേഡായിട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് തിരിച്ചു ഇവ ഇനി സെന്റൻസിൽ വന്നാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പോരായ്മ ഞാൻ മനസ്സിലാവും ശ്രദ്ധിച്ചോളാം അപ്പൊ ഒന്നാമത് എക്സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എസ് ബി ഐ ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ബാങ്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നാണ് അപ്പൊ ഇത് ഏത് ഡിഗ്രിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾ നോക്കണം ഇതിൽ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഏതാണ് നോക്കണം നോക്കി ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിച്ചു ഏതാണ് ലാർജസ്റ്റ് ലാർജസ്റ്റ് ആണ് അതിൽ ഏത് അഡ്ജക്റ്റീവ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ലാർജ് ലാർജർ ലാർജസ്റ്റ് എന്നാണ് ലാർജസ്റ്റ് സൂപ്പർ ലേറ്റീവ് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പൊ സൂപ്പർ ലേറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിലുള്ള ആ ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളതെങ്കിൽ ആ സെന്റൻസ് സൂപ്പർ ലേറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിലുള്ള സെന്റൻസ് ആണ് അപ്പൊ സൂപ്പർ ലേറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിലുള്ള സെന്റൻസ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ സെന്റൻസ് ഇനി ഇതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് സൂപ്പർ ലേറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിലുള്ള ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവിന്റെ മുന്നിൽ എപ്പോഴും ദ എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ കമ്പൽസറിയിൽ ചേർക്കണം അപ്പോ ഈ സൂപ്പർ ലേറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിലുള്ള ഈ ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവിന്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചേർക്കും എപ്പോഴും ദ എന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ചേർക്കണം ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചേഞ്ചസ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ എസ് ബി ഐ ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ബാങ്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എപ്പോഴും സോറി സൂപ്പർ ലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് ദ ഏതാണ് ഏതാണ് സൂപ്പർ ലേറ്റ് ഡിഗ്രി അതിൽ അപ്പൊ ദ ലാർജസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രയോഗം അതേ മോഡലിൽ വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും എ ഡിഗ്രി എഴുതാൻ സൂപ്പർ ലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി സെന്റൻസുകൾ എഴുതാൻ ഇനി അടുത്ത് ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആക്കണേ നോക്കാം ലാർജസ്റ്റിന്റെ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി എന്താണ് ലാർജർ എന്നാണ് അല്ലെ അപ്പോ എസ് ബി ഐ ഈസ് ലാർജർ എന്ന് എഴുതാണ് ലാർജർ ഈ ലാർജറിന്റെ കൂടെ കൂടെ എപ്പോഴും ചേർന്ന് വരുന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാൻ ആണ് ഓർമ്മ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഏതാണ് ലാർജർ ദ ഇനി അടുത്ത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മളോട് ചേർക്കേണ്ട ഒരു വേഡുണ്ട് എനി അതർ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ അതർ എനി അതർ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ അതർ എനി അതർ ആണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ എന്നെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരുങ്ങുന്ന നൗൺ എപ്പോഴും സിംഗിൾ ആയിരിക്കും അതായത് എനി അതർ ബാങ്ക് എന്ന് എഴുതാം ഇപ്പുറത്ത് എനി അതറിന് പകരം നിങ്ങൾ ഓൾ അതർ എന്നാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓൾ അതർ ബാങ്ക്സ് ബി എ എൻ കെ എസ് നൗൺ പ്ലൂറലായിട്ട് എഴുതാം അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ലാർജർ ദാൻ എനി അതർ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ അതർ ബാങ്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ ഏത് എഴുതുന്നതാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി എഴുതുന്ന രീതിയാണ് അടുത്ത് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ രീതി മൂന്നാമത്തത് ഏതാണ് പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി എങ്ങനെ എഴുതണമെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി എപ്പോഴും ആരംഭിക്കുന്നത് നോ അതറിലാണ് ആരംഭിക്കേണ്ടത് ഏതിൽ ആരംഭിക്കണം നോ അതറിൽ ആരംഭിക്കണം നോ അതർ ബാങ്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി വരുമ്പോൾ ലാർജ് തന്നെ വരും ലാർജ് ഇതിന് മുൻപ് സോ ലാർജ് ആസ് എന്ന് എഴുതണം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയുടെ മുന്നിൽ സോ എന്നും ശേഷം ആസ് എന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആസ് ലാർജ് ആസ് എന്ന് എഴുതിയാലും തെറ്റില്ല ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ഇതാണ് പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആരംഭിക്കുന്നത് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് നോ അതറിൽ ആരംഭിക്കണം അടുത്ത് പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയുടെ മുന്നിലും പിന്നിലും സോ ആസോ ആസ് ആസോ ചേർത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അത് പ്രത്യേകം
കൗ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് യൂസ്ഫുൾ അനിമൽസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്നാണ് അവിടെ കൗ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് യൂസ്ഫുൾ അനിമൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉപയോഗമുള്ള മൃഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പശു ക്ലിയർ ആയ അതായത് പശുവിനെ പോലെ ഉപയോഗമുള്ള വേറെയും മൃഗങ്ങളുണ്ട് സെയിം സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ള വേറെയും മൃഗങ്ങളുണ്ട് ഈ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് വൺ ഓഫ് ചേർത്ത് എഴുതാണ് അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ കൗ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് യൂസ്ഫുൾ അനിമൽസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് എൻ്റെ പാറ്റിനെ ശ്രദ്ധിക്കുക ദ മോസ്റ്റ് യൂസ്ഫുൾ അനിമൽസ് അതായത് വൺ ഓഫ് ഇയർത്ത് എഴുതി വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് യൂസ്ഫുൾ അനിമൽസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്ന് സൂപ്പർ ലെറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം ഇനി അടുത്ത് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിലോട്ട് മാറ്റേണ്ടി എന്ന് നോക്കാം യൂസ്ഫുള്ളിൻ്റെ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി എന്താണ് മോർ യൂസ്ഫുൾ എന്നാണ് അപ്പോൾ കൗ ഈസ് മോർ യൂസ്ഫുൾ ദാൻ മോ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ദാൻ വരും ഇനി അടുത്ത് നിങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചതിൽ ഇൻ്റർചേഞ്ചിങ്ങിൽ വന്നതിൽ മോസ്റ്റ് അതർ അല്ല പഠിച്ചത് പകരം ആൾ അതർ അല്ലെങ്കിൽ എനി അതർ ആണ് പഠിച്ചത് പക്ഷേ വൺ ഓഫിൽ ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ എന്താക്കി മാറ്റും വൺ ഓഫ് ഉള്ള പാറ്റേണിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തുമ്പോൾ മോസ്റ്റ് അതർ അനിമൽസ് എന്നാണ് മോസ്റ്റ് അതറിന് ശേഷം പ്ലൂറൽ നോണെ വരും മോസ്റ്റ് അതർ അനിമൽസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് മറന്നു പോകരുത് അതുപോലെ മാറി പോകരുത് ഓൾ അതർ അനിമൽ അല്ല എനി അതർ അനിമൽ അല്ല ആ ഒരു വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കും ഇവിടെ മോസ്റ്റ് അതർ അനിമൽസ് എന്നാണ് വരാറ് അടുത്ത് പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് വെരി ഫ്യൂ അനിമൽസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ആർ ആസ് യൂസ്ഫുൾ ആസ് ദ കൗ എന്നാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കേസ് നമ്മൾ വൺ ഓഫ് ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ഒന്നാമത് പഠിച്ച എസ് ബി ഐ ബാങ്കിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തതിൽ വെരി ഫ്യൂ എന്നല്ല തുടങ്ങിയത് നോ അതർ എന്നാണ് തുടങ്ങിയത് പക്ഷേ ഇവിടെ വൺ ഓഫ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് വെരി ഫ്യൂലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് അതാണ് പ്രധാന വ്യത്യാസം നല്ലതുപോലെ ഓർമ്മിച്ചിരിക്കണം വെരി ഫ്യൂ അനിമൽസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ആറാണ് എന്ത് വന്നിട്ട് വെരി ഫ്യൂ അനിമൽസ് സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ പ്ലൂറലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആറ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക പല പരീക്ഷയ്ക്ക് അവിടെ ഈ സിറ്റ് തെറ്റി തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെരി ഫ്യൂ അനിമൽസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ആർ ആസ് യൂസ്ഫുൾ ആസ് യൂസ്ഫുൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആസ് ആസ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട അതുപോലെ ആസ് ആസ് ദ കൗ ഇതാണ് ഈ പാറ്റേൺ വ്യത്യാസം അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇൻ്റർചേഞ്ചിങ്ങിൽ രണ്ട് പാറ്റേൺ ഉള്ളൂ ഒന്ന് വൺ ഓഫ് ഉള്ളതിൻ്റെ പാറ്റേണും മറ്റൊന്ന് വൺ ഓഫ് ഇല്ലാത്ത അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വ്യക്തമായി എഴുതിയെടുത്ത് ആവർത്തിച്ച് എഴുതി പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അടുത്ത് കമ്പാരിറ്റീവ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പോയിന്റുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ല ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നോക്കുക ദ ഹയർ യു ക്ലൈം ദ മൗണ്ടൺ ദ കോൾഡർ യു ഫീൽ അവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം ഹയർ എന്ന് പറയുന്ന നമുക്കറിയാം എന്തായാലും കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയാണ് അതേ സെൻറ്റൻസിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ കോൾഡറും കാണാം അപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ രണ്ട് കമ്പാരിറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ തന്നെ രണ്ട് കമ്പാരിറ്റീവ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ ഡബിൾ കമ്പാരിറ്റീവ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി ഈ ഡബിൾ കമ്പാരിറ്റീവ്സിൻ്റെ പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡബിൾ കമ്പാരിറ്റീവ്സ് ഒരു സെൻറ്റൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ രണ്ട് കമ്പാരിറ്റീവിൻ്റെ മുന്നിലും ദാ ചേർക്കണം സാധാരണ നമ്മൾ സൂപ്പർ ലെറ്റീവിൻ്റെ മുന്നിലാണ് ദാ ചേർക്കുന്നത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഡബിൾ കമ്പാരിറ്റീവ്സ് വരുന്നുവെങ്കിൽ ഡബിൾ കമ്പാരിറ്റീവിൻ്റെ മുന്നിൽ എന്ത് ചേർക്കണം രണ്ടിൻ്റെ മുന്നിൽ ദ ചേർക്കണം അതാണ് ദ ഹയർ ദ കോൾഡർ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ദ ഹയർ ദ കോൾഡർ അതായത് രണ്ടിൻ്റെയും സ്റ്റാറ്റസ് ഒരുപോലെ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അതായത് കയറും തോറും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തണുപ്പ് അനുഭവം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമെന്നാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ദ രണ്ട് കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രീസ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ ഡബിൾ കമ്പാരിറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ ഡബിൾ കമ്പാരിറ്റീവ്സിൻ്റെ പാറ്റേണിൽ രണ്ട് കമ്പാരിറ്റീവിൻ്റെ മുന്നിലും കമ്പൽസറിലി എന്ത് എഴുതണം ദ എഴുതിയിരിക്കണം ദ ഹയർ ദ കോൾഡർ അടുത്ത് രണ്ടാമത് ശ്രദ്ധിക്കുക രാഹുൽ ഈസ് മോർ ബ്രേവ് ദാൻ ഓണസ്റ്റ് എന്നാണ് അവിടെ നമുക്കറിയാം ബ്രേവ് ബ്രേവർ ബ്രേവസ്റ്റ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് മോർ ബ്രേവ് ഇല്ല കാര്യം ബ്രേവും മോറും കൂടെ ചേരാറുണ്ട് ബ്രേവർ എന്ന് എഴുതാറുണ്ട് പക്ഷെ പിന്നെ എന്തിനാണ് മോർ ബ്രേവ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക
പീപ്പിൾ ഓഫ് ട്രിവാൻഡ്രവും ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് വയനാടും ആണ് രണ്ടിടത്തെ ജനങ്ങളെയാണ് അപ്പൊ രണ്ടാമത് നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്തപ്പോൾ മോർ കറേജ് ഇസ് ദാൻ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് വയനാട് എന്നാണ് എഴുതാനുള്ളത് പക്ഷേ അവിടെ ദോസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഡൗട്ട് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ദ പീപ്പിൾ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ട്രിവാൻഡ്രം വീണ്ടും ആ നൗൺ തന്നെയാണ് ആവർത്തിച്ച് വരേണ്ടത് അപ്പൊ വീണ്ടും ദ പീ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് വയനാട് എന്ന് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല പീപ്പിൾ രണ്ടിടത്ത് ആവർത്തിച്ച് വരാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദ പീപ്പിൾ എന്നുള്ളത് പ്ലൂറൽ നൗൺ ആയതുകൊണ്ട് അതിന് പകരം ദോസ് എന്ന് എഴുതണം ഇനി അവിടെ ആവർത്തിച്ചു വന്ന ആദ്യത്തെ ഭാഗം സിംഗുലർ ആയിരുന്നെങ്കിലോ ദാറ്റ് എന്ന് എഴുതണം അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക സിംഗുലർ ആണത് കമ്പാരി ഡിഗ്രിയിൽ ആവർത്തിച്ച് വരുന്ന ഒരു നൗൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ദാറ്റ് എന്നും പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ ദോസ് എന്ന് എഴുതണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഡീസൽ ആണ് എങ്കിൽ പറയുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഓഫ് എന്ന് എഴുതണം പ്രൈസ് ഓഫ് സിംഗുലർ ആണ് അതേപോലെ പീപ്പിൾ പ്ലൂറൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ദോസ് ഓഫ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ അവിടുത്തെ റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിൽ രണ്ട് നൗണുകൾ തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും അത് ആവർത്തിച്ച് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്ലൂറൽ നൗൺ ആണെങ്കിൽ ദോസ് എന്നും സിംഗുലർ നൗൺ ആണ് ആവർത്തിച്ച് വരേണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് എന്നും ചേർത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതിന് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹീ ഇസ് എ ഡാഷ് പേഴ്സൺ ഐ ഹാവ് എവർ മെറ്റ് എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ സ്മാർട്ട് സ്മാർട്ടർ സ്മാർട്ടസ്റ്റ് നൺ ഓഫ് ദിസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണോ കമ്പാരിറ്റീവ് ആണോ സൂപ്പർ ലെറ്റീവ് ആണോ അതിൽ ഏറ്റവും ആർട്ടായിട്ട് എടുത്ത് എഴുതാനാണ് നമുക്കറിയാം ദ എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിളിന് ശേഷം വരുന്ന ഡിഗ്രി എപ്പോഴും സൂപ്പർ ലെറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അവിടെ ആൻസർ സിമ്പിൾ ആണ് സ്മാർട്ടസ്റ്റ് ആണ് ആൻസർ സംശയമൊന്നുമില്ല രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ Of his two daughters, stress is the dash. Most beautiful or not? More beautiful or not? More beautiful or not? More beautiful or not? Beauty or not? That's why we have a sofa. Tess is the da. One of the sessions. Super relative. There is a tendency. Most beautiful. That's why we have a problem. Of the two. Of his two daughters. Two names. 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 Two മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ല രണ്ട് പേരുടെ കാര്യം എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ ആൻസർ ദ വന്നാലും മോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓഫ് ദ ടൂവിന് ശേഷം ദ ഓഫ് ദ ടൂവിന് ശേഷം ഒരു ദ എന്ന ആർട്ടിക്കിൾ വരുന്നു ആർട്ടിക്കിളിന് ശേഷം കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആ സ്ട്രക്ചർ ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചേക്കുക അത് ഓഫ് ദ ടൂവിൽ മാത്രമാണ് ഓഫ് ദ ടു രണ്ട് പേരായതുകൊണ്ട് കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി എഴുതണം പക്ഷേ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ആരെ ചേർക്കണം ദാ ചേർക്കണം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഓഫ് ഹിസ് ത്രീ ഡോട്ടേഴ്സ് മൂന്ന് പേര് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ ലെറ്റീവ് എഴുതാം ഒരു പ്രശ്നമില്ല രണ്ട് പേരാണെങ്കിൽ കമ്പാരിറ്റീവ് ഉള്ളൂ ഓഫ് ഹിസ് ത്രീ ഡോട്ടേഴ്സ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നാണ് ആൻസർ പ്രശ്നമില്ല അടുത്ത നാലാമത്തെ ചോദ്യം മൈ ബ്രദർ ഈസ് എൽഡർ ഡാഷ് മീ ബൈ ഫോർ ഇയേഴ്സ് എന്നാണ് അവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മൈ ബ്രദർ ഈസ് എൽഡർ എൽഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളറിയാം പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആണോ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആണോ സൂപ്പർ ലെറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആണ് ഉറപ്പായിട്ട് ഏത് ഡിഗ്രി ആണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആണ് ഇയാറുള്ളത് കൊണ്ട് ദാൻ എഴുതാൻ പറ്റില്ല എൽഡറിൻ്റെ കൂടെ ടു എന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻ മാത്രമേ ചേർക്കാൻ പറ്റൂ എൽഡർ ടു എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റൂ ശ്രദ്ധിക്കുക എൽഡർ ടു ദാൻ എഴുതാൻ പറ്റില്ല കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എൽഡറിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാനേ പറ്റുള്ളൂ ടു എഴുതാനേ നിർവാഹമാകൂ അപ്പോൾ ആൻസർ ടു ആണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ടു ഉപയോഗിക്കുന്ന വേറെയും കുറച്ച് വേർഡ്സ് ഉണ്ട് അതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ പ്രിഫർ ജൂനിയർ സീനിയർ ഇൻഫീരിയർ സുപ്പീരിയർ ആൻറ്റീരിയർ പോസ്റ്റീരിയർ പ്രയർ പി ആർ ഐ ഒ ആർ പ്രയർ അങ്ങനെയുള്ള വേർഡുകളോടൊപ്പം ദാൻ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല പകരം എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ചുച്ചേക്കുക അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ ഷീ ഈസ് ദ എൽഡർ ഡാഷ് മൈ ടു ഡോട്ടർ എന്നാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സോയന്